హాయ్ సెకండ్ డేస్ మీకు నెక్స్ట్ థర్డ్ చాప్టర్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేద్దాము థర్డ్ చాప్టర్లో ల్యాండ్ స్కేప్ ల్యాండ్ స్కేపింగ్ అనగానే ఏమి ఇది ఒక ప్రశ్న అనమాట ల్యాండ్ స్కేపింగ్ అంటే ఏంటి అసలు మీరు విన్నారు ఎప్పుడన్నా ఓకే సాధారణంగా మన గృహాలు పెద్ద పెద్ద గృహాల సముదాయాల్లో కానీ స్కూల్స్లో కానీ హాస్పిటల్స్లో కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ కళాశాలలో కానీ ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశం మొత్తాన్ని అందంగా పూల మొక్కలతోనూ వివిధ కళాత్మకమైనటువంటి నిర్మాణాలతోనూ తీర్చిదిద్దేటటువంటి ప్రక్రియను ల్యాండ్ స్కేపింగ్ అంటాము ఖాళీగా వదిలేయదాన్ని రాళ్ళు రప్పలు లేదా గుంటలు ఎన్ని ఉన్నాయనుకోండి వాటన్నిటిని చౌం చేసేసి తీసి అందంగా గార్డెన్ లాగా తయారు చేసేటటువంటి ప్రక్రియను ల్యాండ్ స్కేపింగ్ అంటాము దీనివల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి గృహాలకు కానీ కళాశాలకు కానీ యూనివర్సిటీకి కానీ మంచి అందాన్ని చేకూరుస్తుంది అనమాట ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇందులో మీకు ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు మూడు ఉన్నాయి టూ మార్క్స్ ప్రశ్నలు మూడే ఉన్నాయి అందుకే వాటికి లాన్ అనగానేమి లేదా వాట్ ఈస్ లాన్ మొట్టమొదటి తీసుకున్నాం వాట్ ఈస్ లాన్ లాన్ అంటే ఏంటి ఏమి లేదు సింపుల్ అనమాట సాధారణంగా మనం ఏదన్నా గార్డెన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి కూర్చోటానికి అనుకూలంగా ఒక కొంత ఖాళీ ప్రదేశం కనిపిస్తుంది అందులో మెత్తటి గ్రాస్ ఏర్పరిచి ఉంటుంది మెత్తటి గ్రాస్తో ఉన్నటువంటి ఏదో వెడల్పుగా విశాలంగా ఉన్నటువంటి జాగాన్ని మనం లాన్ అంటాం ఇది ప్రతి గార్డెన్కి తప్పనిసరిగా ఉండాల్సింది అనమాట ఇట్ ఈస్ అన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎసెన్షియల్ అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ వేర్ ద పీపుల్ విల్ టేక్ రెస్ట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి వృద్ధులు కానీ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా సరే అక్కడ కూర్చొని సేద తీరటానికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి విశాలమైనటువంటి గడ్డితో కూడి మెత్తటి గ్రాస్తో కూడి ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని లాన్ అంటాము ఓకే ఇప్పుడు అవగాహనకు వచ్చే ఉంటుంది మీకు లాన్ అంటే ఓకే గార్డెన్లో ఈ ఇలాంటి లాన్స్ మూడు నాలుగు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఆ లాన్ చుట్టూ బోర్డర్గా మొక్కలు వేసి ఉంటాయి లేదా ఇటుకలతో కట్టి ఉంటుంది ఇక రకరకాలుగా ఉంటుంది అనమాట ఇక నెక్స్ట్ రెండో ప్రశ్న లాన్లో పెంచే గడ్డి జాత నాలుగు గడ్డి జాతలు పెట్టుకున్నావు రైట్ ఎనీ ఫోర్ గ్రాసెస్ గ్రోన్ ఇన్ లా ఫోర్ గ్రాసెస్ గ్రోన్ ఇన్ లా నాలుగు గడ్డి జాతులను పేర్కొనమాట రైట్ ఎనీ ఫోర్ గ్రాసెస్ దట్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ లా సాధారణంగా లాన్లో చాలా రకాల ఆర్నమెంటల్ గ్రాసెస్ ఇదే సాఫ్ట్ గ్రాసెస్ చాలా వరకు పెంచుతారు వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటి ఏంటి అంటే ఒకటి డూబ్ గ్రాస్ ఒకటి డూబ్ గ్రాస్ తర్వాత బఫెల్లో గ్రాస్ మూడోది బాటిల్ బ్రష్ గ్రాస్ నాలుగోది ఆలివ్ గ్రీన్ ఫోరేజ్ ఆలివ్ గ్రీన్ గ్రాస్ అనడం లేదా ఆలివ్ గ్రీన్ ఫోరేజ్ ఈ నాలుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రాసెస్ అనమాట ఎక్కువగా డూబ్ గ్రాస్ అనేది ఎక్కువగా గార్డెన్స్లో పెంచుతారు అనమాట ఒకటి డూబ్ గ్రాస్ బఫెల్లో గ్రాస్ బాటిల్ బ్రష్ గ్రాస్ తర్వాత ఆలివ్ గ్రీన్ ఫోలియస్ ఆలివ్ గ్రీన్ గ్రాస్ అట్లాగే పింకిష్ బాంబూ అనేటటువంటి గ్రాస్ కూడా ఉందండి బాంబూ గ్రాస్ అని ఇది కూడా ఉందన్నమాట ఇలా ఈ విధంగా నాలుగు రకాలైనటువంటి గ్రాసెస్ నాలుగే కాదు చాలా రకాలైనటువంటి గ్రాసెస్ని ఈ యొక్క లాన్స్లో పెంచుతూ ఉంటారు కానీ అందుకే ప్రధానంగా ఈ నాలుగింటిని మనం పేర్కొంటే సరిపోతుంది ఓకే రైట్ ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ టర్ఫింగ్ టర్ఫింగ్ అనగానేమి ఈ పదం కొంచెం టిఫికల్ టిఫికల్గా అనిపిస్తుంది కానీ చాలా ఈజీ అన్నమాట టర్ఫింగ్ టర్ఫింగ్ అంటే ఏంటి అంటే జనరల్ గా లాన్ లో గ్రాస్ ని పెంచేటటువంటి ప్రక్రియ టర్ఫింగ్ అనేది ఏంటి లాన్ లో గ్రాస్ ని పెంచే ప్రక్రియ ఇప్పుడు కొత్తగా లాన్ ను తయారు చేసామనుకోండి ఆ నేలని మెత్తగా తయారు చేసి సమానంగా తయారు చేసిన తర్వాత మట్టి మట్టిని సమానంగా చేసిన తర్వాత దాని మీద గ్రాస్ ని పెంచాలంటే రకరకాల పద్ధతుల్లో పెంచుతారు గడ్డి మొక్క గతంలో పెంచినటువంటి బయట లాన్ నుంచి గడ్డి కటింగ్స్ తీసుకొచ్చి పెంచడం ఒకటి విత్తనాలు జల్లి పెంచడం ఒకటి రకరకాలు ఉంది ఇందులో ముఖ్యంగా టర్ఫింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం వేరే ఒక ప్రదేశం నుంచి గడ్డి ముక్కలని తీసుకొచ్చి వాటిని కట్ చేసి ముక్క ఇంకా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఆ లాన్ పైన పెంచేటటువంటి లాన్ పైన చల్ పల్ చల్లి చల్లుతారు అనమాట మొత్తం ముక్కలన్నిటిని చల్లుతారు చల్లిన తర్వాత ఒక పొడవైనటువంటి స్టిక్ కర్రని తీసుకొని దాని మీద కొడుతూ పోతారు దాని మీద కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది దాని యొక్క కొసలు నేలలోకి పోతూ ఉంటాయి ఈ గడ్డి ముక్కలు లోపల మట్టిలోకి కూరుకుపోతాయి ఇలా మట్టిలో కూరుకుపోయిన తర్వాత పైన పలచగా మరలా మెత్తటి మట్టిని చల్లాలి పైన పలచగా మెత్తటి మట్టిని చల్లి రోలింగ్ చేయాలి 
అంటే గట్టిగా అదవాలి అనమాట గుండ్రటి రాయి రోర్ రోలర్ లాగా ఉపయోగించి నెత్తాలి అటు ఇటు అయితే అదును పొందిపోతుంది అనమాట మొత్తం ఈ గడ్డి యొక్క కోసలన్నీ కూడా భూమిలోకి పోతాయి గడ్డి మొత్తం కూడా ఒక్కోసారి భూమిలోకి ఊరుకొని పోతుంది ఆ రోలింగ్ చేసిన తర్వాత పైన నీరు నీరు చల్లాలి వలసగా నీరు చల్లిన తర్వాత నాలుగు ఐదు రోజుల తర్వాత సన్నటి మొక్కలు మొలకలు వస్తాయి అనమాట గడ్డి మొక్కల నుంచి ఇలా అవి నెమ్మది నెమ్మదిగా మొత్తం బాగా పెరిగేసేసి గడ్డి ఆ గ్రౌండ్ మొత్తాన్ని కప్పి వేస్తుంది అనమాట గ్రాస్ అది చూడటానికి ఎట్లా ఉంటుంది చేయి పెడితే మెత్తగా కుషలాగా ఉంటుంది అనమాట గ్రాస్ ఆ విధంగా పెంచే ప్రక్రియను వేగ ఈ ఈ యొక్క టర్ఫింగ్ అంట ఈ టర్ఫింగ్ అనేది ఏంటంటే విత్తనం కంటే కూడా తొందరగా లాంగ్ లో గ్రాస్ ని పెంచవచ్చు అంట వేగంగా త్వరగా లాంగ్ లో గ్రాస్ ని పెంచేసేటువంటి ప్రక్రియని టర్ఫింగ్ అంట టర్ఫింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద కటింగ్స్ ఆఫ్ ద గ్రాస్ విల్ బి స్ప్రెడ్ ఓవర్ ది లాంగ్ ఏ న్యూలీ ఫార్మ్ లాంగ్ అండ్ బీట్ ఇట్ ఏ స్టిక్ వేర్ ది the twigs the the pieces of the grass will be uh, inserted into the soil and uh, cover it uh, extra soil and roll it and uh, spray the water and then uh, within 5 uh, to 6 days uh, later the grass will, uh, uh, will emerge uh, out that means the leaves will be emerged out so that uh, this is uh, just like a cushion grass then simply it it appears like a cushion when you put your hand or when you put your hand your leg it is we feel very softness okay that is a long quick growing of the lawn okay that is the third question these are the two marks questions if next we when we go to uh, essay questions man man essay question lo ki poyinappudu andutlo meeku unnatunna pradhanamaina tante essay question enti ante lawn tayari gurinchi yorinchu what రైట్ అబౌట్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద లాంగ్ లాంగ్ తయారీ గురించి వివరించము లేదా రైట్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్ అంటే కొత్తగా మనం గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అందులో ఒక లాంగ్ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఆ లాంగ్ లో మనం ఎంపిక చేసుకున్నా అంటే మన ఇంటి పరిసరం కానీ మన స్కూల్ కాలేజీ పరిసరాల్లో కానీ ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశాల్లో ఒక లాంగ్ తయారు చేయాలనుకున్నాం లేదా మన ఇంటి ముందే లాంగ్ తయారు చేయాలనుకున్నాం లేదా ఇంటి ప్రక్కన లాన్ తయారు చేయాలనుకుంటాం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మట్టిని బాగా లోతుగా ముప్పై నలభై సెంటీమీటర్ లోతుగా తవ్వాలి బాగా గడపడుతుంది తవ్వి తిరగేయాలి మట్టి మొత్తాన్ని లోపల ఉన్నటువంటి కీట క్రిమికీటకాలు కానీ ఇతరత్ర కానీ ఈ గడ్డి పూసలు కానీ ఏమీ లేకుండా శుభ్రంగా తవ్వి ఒక పది పదిహేను రోజులు పాటు బాగా ఎండబెట్టాలి దాన్ని ఎండిన తర్వాత తవ్వినప్పుడు గడ్డలు గడ్డలుగా వస్తాయి కదా మట్టి పెద్దలు ఆ మట్టి పెద్దలన్నిటిని మెత్తగా నలగొట్టేసేయాలి మెత్తక్క నల కొట్టిన తర్వాత దాన్ని సౌండ్ చేయాలి లెవెల్ చేయాలంట మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటి అంటే మీకు సెలక్షన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే స్థల ఎంపిక ది సైట్ మస్ట్ బి ఇన్ టువర్డ్స్ ది సౌత్ డైరెక్షన్ సౌత్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి ఎందుకంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ సన్ సైన్ ఫర్ త్రూఅట్ ద డే రోజు మొత్తం మనకి సన్ సైన్ ఉండాలి అంటే సౌత్ సైడ్ అయితేనే మనకి సన్ సైన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే దక్షిణ భాగం వైపు మాత్రమే ఎక్కువ సన్ సైడ్ ఉంటుంది కాదు సన్ సోలార్ పవర్ మనకి లైటింగ్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ దిశ వైపే మనం ఈ యొక్క లాన్ తయారీని ఎంపిక చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఇక నెక్స్ట్ ఎండ కావాలన్నమాట దీనికి ఎక్కువగా నేడు ఉంటే బాగుండదు అనమాట ఇక సాయిల్ నేల ఎంపిక నేల సాధారణంగా ఏంటంటే లైట్ సాయిల్ విత్ లై విత్ మో మోడరేట్ కంటెంట్ ఆఫ్ శాండ్ మోడరేట్ కంటెంట్ ఆఫ్ శాండ్ తోని ఎసిడిక్ సాయిల్ ఈజ్ ఎ బెటర్ వన్ ఎసిడిక్ ఆమ్ల నేలు బాగా ఉంటుంది అండి పిహెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క లాన్ తయారీకి మంచిగా ఉంటుంది గడ్డి పెరగడానికి అనుకూలమైనటువంటిది ఓకే ఈ సైట్ ఎంపిక మనం నేల ఎంపిక చేసుకున్నాం ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇందుకు ప్రధానంగా నేల ఎంపిక అయిన తర్వాత నేల తయారు చేసుకున్నాం కదా అయితే ఎరువులు సాధారణంగా మనం ఈ లాన్ తయారు చేయడానికి ఏ చేసిన తర్వాత మట్టిలో రసాయనిక ఎరువులకు బదులుగా సేంద్రియ ఎరువులే ఎక్కువ వేయాలి అంటే పశువుల ఎరువులు బాగా వేయాలి ఒక్కొక్క స్క్వేర్ మీటర్కి స్క్వేర్ మీటర్కి వచ్చేసి పది నుంచి పదిహేను కేజీల పశువుల ఎరువుని చల్లి బాగా కలిపేసేయాలి మట్టిని లేదా పశువుల ఎరువుని వేస్తేనే ఎక్కువ రోజులు మనం వేసినటువంటి గడ్డి జాతి మొక్కలు పచ్చగా నీట్గా పెరుగుతాయి అనమాట ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి అనమాట ఓకే ఇక అట్లాగే ఇంకొక మొదటి ప్రక్రియ ఏంటంటే వర్షం కురిసినా కానీ మనం నీళ్లు పెట్టినా కానీ అందుకు నిలబడి ఉంటే గడ్డి మురిగిపోతుంది అందుకని మురుగు నీటి వసతి ఏర్పాటు చేయాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ మురుగు నీటి వసతి డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ ఫస్ట్ ఈజ్ సైట్ సెలక్షన్ సాయిల్ సెలక్షన్ 
next uh, the uh, leveling of the ground and next uh, the menus okay? menus tarata and uh, um, drainage ante murugu neeti vasate chooda anamata ivanna in tarata next gaddi jathal ni empika cheskovali indaga cheppinattu nalugu rakala gaddi jathal edo oka gaddi jathi ni empika cheskovali not ko anamata ikka next vittaral dwara natochu indaga cheppinattu turfing paddhati lo kuda deenni naate avakasam undu anamata naata tanki manchi naati molaku vachina tarata danni rolling cheyali baaga rolling and moving अंत गड्डी पेगे समय में एक्व एत विरक मूविंग से गड्डी कत्तीरी कत्तीरी भूमटा की सामन ग मेत इक नैक्स्ट पेस्ट यानी डिजेस यानी तीन जाग्रतवाली स्प्रिंकलर इरीगे द्वारा नीर पेट उत्तम वेसवकाल नील पेड़ते तपन सी चेयर नीर वेसवकाल अवसर गड्डी लेकिन गड्डी एंड अंक नीर तपन स प्रती मूर्ण नाग रोजारी नीर पेड़ उन्न अला अंत कल मोकल वो इतर इतर कल मोकल वाटे नीट कटी अंकने अभी तरह गड्डी पेगे समय में मन रसायन एर नत्रजन यानी बास्फर एर को परमाण पैन चलते गड्डी बाग एर इधी ला एस्टाब्लीमेंट एस्टाब्लीमेंट अंत ला ला तयारी इंग्ली